。哎，这蒋公子靠谱吗？还来吗？他说他有事儿，一会儿就到。哎呦，你等他干嘛呀？咱哥俩喝不一样吗？来，哎，庆祝我们无穷无尽的烦恼。你又为什么烦呢？这不明知故问吗？还还是因为咱儿子那病啊。儿子这一病啊，我才发现自己真是个穷人。儿子那点手术费，我都得靠我爸妈一块儿来凑。我儿子那么小，现在就成天喝那些黄汤酸水，我真心疼，我都想替他给喝了。菲儿现在每天就睡俩小时，睡一会儿就得起来看看儿子。哎呀，一想这些，我心里就难受啊。就想找一稳定的工作，自己又没经验又没阅历的，出去谁都不要。哎呀，我的好兄弟啊，你也知道为钱愁了，可是现在赚钱的机会摆在你面前，您老人家不干呢？你真要做《爱在五月天》的续集啊？我跟你实话实说吧，我现在和这陆成文闹掰了，他们公司是处处给我穿小鞋，挖坑下绊，就想看我笑话。我现在是干也得干，不干也得干。你不写，我就另一编剧了。而且，我约人家明天见面。其实我真的不死心了，咱们俩是发小啊，我们俩那是绝代双骄啊。全当再帮我一把，不是，其实也是帮你自己啊。但是陆总不出钱，你这项目怎么启动啊？这回，哥们儿，我自掏腰包。你有这么多钱吗？我把我和影子结婚办席那钱，我给挪了。那影子能干吗？干事业就不能前怕狼后怕虎，对吧？再说了。这是好事儿，影子能支持我。哎，那我要跟你签了合同，你首付能付我多少？老规矩，百分之二十。行，我写。真的？这肯定你说的啊！咱可说好了。我也先跟你说哈，咱要是明天上午签了合同，你就得马上付钱。你明天上午跟我签合同，我下午就给你打款。行，来，为了儿子你拼了！哎，这这这这这这这，什么叫为了儿子我呀？那中间还差一“和”字呢。为了我儿，为了你儿子和我。哎，还跟我掰这些字眼来了？废话，你占我便宜。哎，对不起，对不起。哎呀，让你 very sorry， 来晚了。你要真有事就来个电话，就甭来了。哎呦，那哪行啊？你说有酒喝，我能不来吗？哎呀，不但有酒，还有账单呢。啊，哎呦，我来啊！废话，谁让你迟到了？再者，你请这两个哥哥吃饭，那是你的荣幸。将来这可是大编剧，我有一大制片，呵，执行的那种。不是，哎，不是哥，我可跟原来不一样啊！你看我现在花的都是我的血汗钱，来来，你闻闻，你闻闻，都是血汗味儿，这骚气冲天的。那哥，你买吧，赶紧买单去。哎呀，为什么受伤的总是我呀？伤不起，真的伤不起。我这什么词儿来着，哥？哟，好，好，快快快，嗯。好吧，是吧？等会儿，哟，陆总啊，佳琪啊，是啊，陆总，你看看，专门来看我啊？哎，不是不是，是来跟我签约的。啊，这个就是邓老师吧？就是咱们《爱在五月天》的编剧。啊，对对对。你好，你好，我叫芳芳，是咱们这新来的秘书。你好，佳琪，苗子这回节奏对了。来来来，哎，是陆总啊。这是兄弟，一听说我拍二，立马不打磕碰就过来了，这才是真正的 brother 啊！嗯，好
，那你们聊啊，嗯，好不好？好。咋啦？不舒服？啊，聊吧，一会儿到办公室来坐坐啊。啊。哎，大陆总，哎，快！爱在五月天二，千字一式，简陋一点啊，够不够二？够不够二？走走走走走！哎呀，哎呀，我的天哪！历史性的一刻终于到了，钱吧。钱呢？太现实了。那个，这可是我私人转账的八万啊！快快快快我可跟你说，老邓啊，你别怪我唠叨啊，这个，这个我这个项目公司可一分钱没出啊，这都是我自己掏腰包的，你一定给我注点意啊，用点心。苗子，我这心里有数，放心吧。我这次一定帮你把这个续集给你做好。Yes， 有你这话我就放心了。来，来个官方的。嗯，这个这个够不够二全靠你了。好，行吧。谢谢，谢谢。哎，不行，这这不行。来来来，赶紧合张影。干嘛呀？记录一下这个历史性的时刻。嗨，拍什么照片啊？这必须拍，这是一个仪式的问题。嗯。来，一二三 ，OK， 再来一个，一二三 ，Yes， 非常好。来来来，往里扔，哎呀，来再扔一遍好吗？呀、啊，爸爸回来了，再扔一个，嘿，那、啊、干嘛干嘛？哎，你大白天的锁什么门啊？爸爸乖，怎么了怎么了？我给你一巨大的惊喜。什么呀？跟苗子签约了，帮他写那五月天的续集，这是定金。你决定帮他写了？你看我是这么想的啊。嗯，你说我现在随便找一工作，最多那工资一个月也就四五千块钱吧。我踏踏实实干一年半，但儿子的手术费我都挣不出来，而且手术完了还得恢复，这都需要钱。琢磨来琢磨去吧。就苗子这活儿，现在来钱最快，来钱最多，这都为了咱儿子啊！你说的也有道理。既然你已经决定了，那我就全力支持你吧。以后你在家里安心写作，孩子都我来带，你就不管了啊。还是老婆能理解我。哎，老婆，那你明儿赶紧把这个钱啊都存到银行去。嗯。但你得分配好啊。行。哪些啊是用来咱们生活的，哪些是用来……给儿子看病啊！好，都归老了。乐乐爸好，爸爸发财了。乐乐爸好。真是到现在我才知道这钱有多重要。真是没什么别没钱，有什么别有病，是不是让我乖儿子啊,啊？佳琪啊，嗯，说你今儿签约了。啊。而且一签完约啊，苗子就给了我定金了，还挺有意思的。嗯，好好好。没说呀，你看又有活干啊，又是自己有兴趣干的，好事儿。嗯嗯，给多少钱啊？八万。我回头给妈妈给你存起来，啊。那我已经交给菲儿了。啊，他让我去银行存起来，妈你要的话我我拿给你吧。我主要怕你们乱花、啊。不会不会不会。嗯。菲儿分配的特别好，哪部分是管生活的，哪部分是给儿子治病的，放心吧，啊。嗯。怎么了？我去看一下。佳琪。嗯。乐乐大便了，你帮我来给他洗一下。孩子正吃饭啊。你喝好。嗯嗯嗯。哎呀，佳琪要开始写作了，这是我这些日子听到的最高兴的事儿。娶个好儿媳妇，你更高兴。
，说什么呀？我自言自语呢。哼哼，莫名其妙。我知你什么意思了。吃完了。这这吃点吃点。吃一半饭你就跑了，你这是？我不想吃，我胃里边不舒服，我不想吃。你这胃里不舒服，还心里不舒服啊？心里不舒服怎么了？就是心里边不舒服，怎么了？你是不是因为佳琪把那钱给十二管着，你心里不舒服啊？本来就是。你说佳琪原来挣了钱，第一时间就是交给我。他知道我，我又不会拿他的钱，我不是给他攒着呢吗？他们要不都就乱花钱，那是结婚以前，现在都结了婚了，人家孩子都有了，钱当然给飞儿管着了，人家得过起日子。管管管，谁爱管谁管，我说什么了？我不是没说什么吗？你还不如说两句呢，梆，把碗一拽，你走了。好，人怎么想？帮什么呀？谁帮了？你怎么？我帮谁呀？我帮帮帮什么呀？帮。你把碗啪往那一摔，你什么话都不，你还你你还不如说两句呢。我说什么呀？说说你想说什么你说什么呀？我凭什么想说什么说什么呀？我累不累？我我不想说。你不说人家误会。谁爱误会谁误会？凭什么误会啊？误会我干嘛呀？你用不着你整天到晚这么琢磨我，到时候又跑人家那儿去搬弄是非去了你。真是老人多作怪你，你越老越讨厌我。我搬弄是非，我讨厌。哎，我我老来作怪。嘿，我我我告诉你啊，就你这更年期没专利，我那更年期还没完呢。我跟你说，你刚才一闹我，我我都到这儿了，我。你爱到哪儿到哪儿，你到那儿干嘛呀你？我跟你说，我生压起来的。你压什么呀你？你什么东西压压什么呀你？你来什么劲呢？你干嘛呀？我跟你讲，我招你惹你了。你你别在这拱火。我拱你火了吗？是你自己没事找事儿，我拱你火了吗？干嘛？我不说。你爱说不说。说。你说什么？你你爱。我不说，行了吗？你本来你就不该说，你说我也不听你。我不说，行了吗？哟。我说行了吧。你干嘛呀你？你想干嘛呀你？哎呦，就跟我多欺负你似的！你瞧你这样，呵，我还真是觉得你，你现在不是更年期，我发现你得了神经病了。我赶紧走，我赶紧走。你走，我告诉你，我还要不走嘿。你走吧，你别回来了。你说把钱都交给我，妈会不会不高兴？不会啊，我没看出来。啊，佳琪，有没有想过我们一家三口搬出去单住？我现在就赶紧想把儿子的手术费给攒齐了。单住，现在的房价。太高了，听说房价已经开始下跌了。可就算下跌了，就咱们家目前的情况，也无法承受啊。
我是这么想的：先努力把孩子的病治好，等孩子病一好，我就出去工作，我们俩一块儿赚赚钱。先努力起来。行，走一步看一步。要不要拿出一部分钱来交给我婆婆？干嘛呀？关键可可可可不是，干嘛交给她呀？我跟你说，这钱是你的，你跟佳琪，你们俩人现在已经是小家庭了。你是家庭主妇，知道吗？她是家庭主妇，那他们家的经济大权她掌管，那那你干嘛不掌管你们家经济大权呀？是不是？甭交给她。我跟你说啊，这乐乐到时候病好了以后，长大一点，你们就。出去买房，搬出去单住，干嘛把钱非得过他一道手啊？这算什么呀？不行，听我的。我跟佳琪也是这么商量的，钱还是自己管比较好。就是，佳琪这地方做的真不错。哎，你说万一我婆婆真的小心眼儿不高兴了怎么办？你管他高兴不高兴呢？都让他高兴了，那那什么什么事儿别人别做了，都哄着他得了。跟你说啊，佳琪是你老公，挣了钱交给他老婆，这理所当然的，凭什么非得交他手？那他给你点给你点的，算什么呀？我跟你说，将来搬出去单住，没他什么事。听我的，没错，能瞪他啊！你把小臭袜子都捡起来了，他这嘴又是。滴啦哒滴啦哒啦啦。哎，对，聊了聊了。哎，顾总，怎么了？跟佳琪的合约签了没？啊，签了，签了，签了，签了。签了啊！你跟总公司汇报了没有啊？呃，我还没汇报呢。这咋回事啊？你抓紧汇报，万一总公司给批钱呢？不是，我是这么想的，我是想等那个分级大纲出来吧，我再汇报。这样呢，批的钱不多点吗？是吧？别太贪了啊！没没，这不是贪婪，这是一种欲望，是吧？行行行，我告诉你啊，如果总公司不给批，哥自己掏腰包给你拿点，这都没问题啊。那个心领了，心领了，啊，那个谢谢谢谢。但是哥，我这次啊，我想当一把这种独立的、执行的制片人。爱拼才会赢，我想拼一把，砸锅卖铁我也搏了。不至于，不至于让你砸锅卖铁啊。不过我也同意啊，不会骑自行车的厨子他不是好裁缝。不是，这这什什么意思啊？他这个意思就是啊，他不想当导演的编剧，他不是个好制片人。啊，这这不不，这我是很全面的，一定全面，这是体现这种全面性嘛。这个呃啊，呃，就是什么呀？咱做人低调，啊，专心干好一件事儿，明白？明白，明白。领会，领会，领会，我知道。其实就是就这这东西吧，我一直坚信，就是不想当斗士的士兵，他不是个好猴子，是吧？就这意思是吧？总结的多好啊！快找自行车去。好嘞啊！自行车，哎，拼才会赢。哎呀，后生可畏。我跟你说，今儿老公特别的高兴啊！我跟你说，哎呀，来来，蔡丁克，蔡丁克，我跟你说啊，今儿我老老陆一看我和那邓佳琪签合同的表情啊，那脸拉的跟那个跟那把刀脸似的，不是不是，比那把刀脸还把刀脸，跟那屠龙刀似的。我跟你讲。还假不假的跟我说了，如果总公司不给你批钱，我自己私人给你掏钱，当初干嘛去了？那他到底什么意思呀？什么意思啊？看我现在项目启动资金了，他眼馋了呗，老了哪那么好事儿？退订，哥。哎，话说回来，总公司不给你批钱的话，你哪来钱给老邓啊？啊啊，批了点，批了点，退订，哥。批了点了，退订，哥。那咱有钱了，干嘛不去把酒店的定金给交了呀？哎呀。不急不急，咱们再再看一看，再再再再再参考参考，是吧？你老公，你哥，哎，你
不急不急，多加去干观察，然后我们再选择一个，好吧？翠定哥，呀，你追我呀？别急，太不仗义，一直在北京不联系我们哥几个，是不是？我一直帮苏凯弄他的新公司，有点忙。哎呦，忙忙忙忙什么忙啊？对不对？那在一起何必时间查了没有啊？你把我们说的不会话了都。我知道，大家都挺烦我的。谁说的？不能够，怎么可能呢？对不对？赢了，表个态。其实吧，我一点都不烦你，就是特别的替你不值。你说你白小欧是吧？要长相有长相，要身材有身材，要学历有学历，怎么就非在邓佳琪这颗外婆树上吊死了呢？还好你现在可是找到真正属于你自己的幸福了。哎，回头我见到苏凯，我还得恭喜一下他呢。其实啊，要得到你的心真是挺不容易的，他可一定得把你看好了，别让你又跑了。不是你给我闭嘴！那你表个态，你这么说了？不是人家有好事儿，必须得恭喜。行行行行行，行，行，行，他不会说话。没事儿。演了还跟以前一样那么率真，现在已经是苗夫人了吧？什么时候办喜事儿？我们俩办喜事儿不着急，倒是你跟苏总办喜事儿的时候一定要请我们啊！你这给我闭嘴行不行？你这太不……你不聊他，不聊他。那什么，你跟那个苏凯在北京做什么呢？苏凯新开的公司，他北京也不熟，我帮着他跑来跑去的。哎，你们做什么公司啊？就是投资公司嘛。投资，石头、虚头、风头还是什么都投啊？什么都投啊？有没有兴趣投文化？投文化，电视剧啊？对呀，当然有兴趣了。不是你什么时候让我见见他啊？你一会儿自己跟他说、啊。我你这这这，一会儿你帮我缝一下，说不好。石总，不是那个风，不是那什么那个，呃，苏苏苏总，苏总，哎，紧张。你好，你好，你好，你好啊，苗之玉，哎，剑内影子。上次吃饭的时候见过。哦，对对对对，啊，请坐，请坐。哎，好，好，坐坐。嗯，坐。哎，坐。喝点什么？呃 ，coffee。coffee。呃，对呀。啊，服务员。那个啊，刚才听小欧说。您是要做投资的，不知道您是石头啊、虚头啊，还是风投，还是什么的投？<笑>风险投资 VC。哦呦，这个好，哎，谢谢，谢谢，哎，这个好，这个好。呃，不知道您有没有兴趣投资这个文化呀？文化？耶。哦，我知道。呃，你说的是古玩、字画那些收藏？哎，不是，不是，不是，那个，那个我们投不了，那个水太深。知识含量低，玩不了。是那个合力活，合力活。哎呀，忘了忘了忘了。泰坦尼克。哎，对对对对。曼达。呀呀呀！阿阿凡阿阿阿凡提不是阿凡提，呃阿凡提不是阿凡提，阿凡达阿凡达对吧？就是哎，但是大片嘛。对对对对，就是那个这个阿凡提也是大片，那个是民间的大片。对，说民间就是一男一女，对不对？一男一女，我们圈子里，呃，就是。就是一帮男的，一帮女的，选美？呃，不是，不是，那个选秀？哎，不是，过时了。呃，嗨，苏总，这样我就跟您说吧，总，那个就是影视，国产电视剧啊。哎，对对对，但是也包括这个大银幕啊及其他的这辐射产品，怎么样？有没有兴趣？嗯，国内的投资状况也不错啊。啊。高投入高回报，对了，但是也高风险啊。哎，不是这个三高的情，这种这种情况是各个行业都存在的。哎，这个怎么样？您考虑考虑，啊，还是不错的，可以谈。哎呦，我去！你就直接跟小欧谈吧。哎呀，没问题，阿凡提不是那什么，不是什么阿凡提啊，这老出不来了。对对对，苏总，那个我和小欧的关系那是非常好的，都是多年的朋友，知根知底的，这点您放心，好吧？好。哎呦，这个。来来来，我们来，这个以咖啡代酒，敬敬你的，敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬
么递呀？快递，快递，快递！我给你踩坏了，快递，快递，快递！哎，快递，快递嘛！快递。来来，我看看。哥，你太厉害了！他们找你。这是什么？哦，你苗哥呢？喂，哎，苗苗嫂，哎，你订那车模到了啊？不是，我现在跟老邓开会呢，我没有时间去啊。不是，你回头抓紧时间来拿吧。你,你说回头蒙超他们来了啊，又跟我这儿死气白咧的啊，求着我要。你说我也不好不给人家啊，我也不好做。哎，不是，这这样这样这样，那个回头我派人去取吧，好吧？嗯，就这样 ，OK， 拜。想我啦！我走不开，我这儿刚上了一批新货，卖的正好呢。你怎么就忙成那样了？自己取一趟不行啊？你改天去不行啊？哎呀，特别急，我这有事儿，走不开。你赶紧帮我帮我个忙，好吧？上辈子欠你，行吧，你也别着急了，我想办法吧，啊。收你一百吧，零头不要了，用的好了，下次再来，好吗？好，多交朋友啊。嗯，好好好，谢谢。哟，那好，慢走啊，慢走。好，又怎么了？不是答应你了吗？我是你妈，妈是您啊。哎，你和苗子周末回不回来吃饭啊？哟，这周末恐怕不行了，我接了一个活儿，苗子也是。妈，我跟你说，苗子的项目啊开始启动了，我们俩现在都忙着呢。哼，你们要再不回来啊，我告诉你，连你长什么样我都忘了。对不起啊，妈，最近我们俩这是忙于事业，疏忽了，对您的关心确实不够。我跟苗子看哪天我们俩都有空的时候去陪陪你啊。哎，妈，那个您下午有空吗？嗯？什么？那个亲爱的妈妈，麻烦您啊，帮我跑一趟吧。苗子在蒋公子店里订了批东西，我们俩这都走不开，拿不了。您拿好了以后，让苗子上您那儿取，您不顺便也能看到您姑爷吗？那我现在就去。好，谢谢妈，辛苦妈啊。你好，小姐，看看这儿怎么了？小姑娘，小姑娘，阿、哎、姨你好。哎，我问一下，哎，那个大鹏玩具店在哪儿啊？啊，这个就是阿姨。哎，我赶紧进来。这就是啊，慢点啊。哎，你是新来的？啊，对，我新来的。哦，阿姨，你想买点什么？哦，不是，我是找你们那个经理大鹏。啊，找大鹏哥。啊，大鹏哥，大鹏哥。哎呀，阿姨，还是越吃越胖。您来了。哎，您是今天拿那个？模型还是过两天我有个小零件给您调试一下，给您送家去。还得装零件啊？啊，对呀。哦，那哪天再拿呗？你说这个苗子也真是，让我马上来拿。嗨，我苗哥就这样心急。那行那行，那我就走了。啊啊，你走啊。生意大鹏大鹏。大鹏大鹏。哎，是谁帮咱们的老奶奶太糟老三？哎，不唱了不唱了，大鹏大鹏大鹏。哎，我大鹏，你没病吧？哎呀，我没病，但是我们邹老四儿啊，他不听这歌，他狂躁。哦，你就是那个苗子说的那那家伙？什么我那家伙？我是美院的教授邹老四儿，不是邹家和。行行行，我知道邹家和。对，你总是不停的来搅和他们，不让他们开店，是不是？你看看，把他们搅和的装疯卖傻的。你说你干嘛？你什么意思啊你？不是这这人是干什么的？我是他们家长啊，家长，我你你了解情况吗？我当然了解情况了。我我我我我知道你没事你就来来来砸场子、踢馆子，是不是？你就把他们送到公安局，你是是是？不是，大鹏，你给我澄清一下。
哎呀，你看看你，你看看你把这些孩子们逼的，啊，你都逼到什么样了你？你不要口口声声我逼逼，我逼什么了？你我根本就没有逼他们任何做任何事情。逼他们他能这样吗？啊，身就有点正不正常。不是，把他们送到公安局，你就扯平了，你还想怎么着啊？这里没有扯平不扯平，我必须要跟你澄清。你提到我送公安局的事儿，是因为他们当初犯了点错误，那对我造成了伤害，我请公安局来调查。那现在好了，好了就是好同志嘛，对不对？那孩子们犯点错误，你就送公安局了。你有没有儿女啊？啊，你要是把他们送到公安局的话，有点错误就送到公安局，你说他们心里平衡吗？你这个女同志，我觉着不讲道理。我怎么不讲道理了？我你你不讲道理，我我我我，你这个男同志才不讲道理呢。我认为你是最不讲道理的一个女女同志。我告诉你，我从来没有碰到你这样的人，我从来没有碰到你这种胡搅蛮缠、跟孩子们搅到一起的没文化的人，你知道吗？你以为？不是我没文化，我是画家，我没文化。哎，我告诉你，大鹏，以后啊，别跟他勒了，别跟他瞎勒了。你以为谁不会打电话报幺幺零啊？啊，再有这个事儿，打电话幺幺零，要不找我？不是你搞什么搞？你找找你怎么了？搞什么搞？找你怎么了？谁谁没有事打幺幺零报警？报什么警啊？我又没有砸场子，我没有。大鹏，你给我真凶了！打幺幺零，周老师，你知道吗？你,你到底想问你，对啊，您今儿来干嘛来了？不是，说呀。啊，不是你找我来的吗？啊我啊，你你叫我来一趟，没有啊？哎，你，你是不是发梦了？你是不是还听了，周老师？还听了，我没有还听，就你们没有打电话叫我来，没有。是你没事找事吧？你这是确定，确定一定以及肯定。哎呦，那我可能是记错日子了，是吧？啊啊,啊！别的日子我也没叫您、啊，也没叫我。没有没有。那好了，那我我我我我，就当来看看你们啊！我走了啊！周老师，周老师再见。哎呦，这个人是不是有点变态呀？别生气，别生气啊！哎，不是你说这个人，哎，不是你到底给没给他打电话呀？没有没有，肯定没给他打。他撒谎，你这样。行了行了行了行了，你看你看你看你看，你把我整的也都跟他们一样了，你还想折磨谁呀、啊、你？啊？不是我没有折磨谁，大鹏，我是来跟你说正事，是我来找你啊。我想起来了，呃，我是要来感谢你的啊。我我我感谢你，就自从你这个在你的网站上啊，给我宣传了三天，我那画廊一下子来了很多赏画的人，我我的好几幅画都订出去了。真的，我我特别感谢，所以我一激动，呃，我就来谢谢你，啊，改天约上苗子一起吃饭啊。但是，挣钱就高兴了，不要带上这女人，我们两个没有缘分，告辞了。哎，走了，走了啊，再见。口气面对万重浪 ，OK， 哼哈，热血像那红日光，哼哈。你说这这，哎。这这这这是什么？是老变态呀、啊，还是老顽童啊？你说？哎，我跟您说吧，这哥们儿可神了，网名叫什么？第二个春天，嗯，周二春，二吧，够二的。阿姨，我跟您说啊，您得小心点这孩子说话没边没样的，我小心什么？来着，可是他来，佳琪，哎，小心啊，谢谢。啊，这边全靠你了，好吧？哎呦。呀，陆总，这哥俩还坐着人呢，是吧？可不，那那山头不是人站着呢吗？佳琪，来来来，哎啊，不了，陆总，家里还有点事儿，我得赶紧先回去了。好啊，走了，打电话啊，行，嗯，再见，拜。哎呀，陆总，聊什么呢？聊的，哎，你那事儿怎么样了？大纲写完了吗？呃，现在。差不多了，万事俱备，只欠东风了。大刚，回头佳琪给我送来。哟，那我得恭喜你啊！啊，来吧。走了，走了，走了，走了。以后，以后能吃成的啊。那个不打扰二位，聊着聊着，我这吃太多，忙着呢。哎，对不起，对不起，对不起。喂，哎哎哎，我是苗志偏。哎，怎么的？哦，演员阵容是吧？您稍等啊。演员阵容现在是这样。我发现这个苗之玉，他似还没一撇呢。这制片人的范儿拿的可挺足啊。老方，嗯，咱可别跟他学啊。
，我哪能啊？陆总，他原来跟徐总的时候，也这样吗？呃，徐总这个，大方。徐总啊，他之所以能成为徐总，就是因为他对“好奇害死猫”这个道理了解的非常深刻。啊，小张。哎呦，于老师啊，还小张呢，都老张了。你去买菜呀？啊，你这也买菜啊？啊，我瞧着刚才那个是张大妈那孙子，眼瞅着你瞧都多大满地跑了。是啊，哎，我们家那孙子呀，今天呢正好回来，我得好好准备准备。是啊，他们呀平时都特忙，难得回来一趟，我呢就给他们做点可口的。不像你们家住在一起啊，那多乐呵啊！是，不过我们家那俩儿子呀、啊，倒是啊，每个月往家里交钱。哦，都现在了，他们还往家交钱呢？可不是吗？从来没断过。<笑>那你有福气哈。怎么了？你们佳琪是不是又气你了？没有啊。嗨<笑>，反正孩子啊。结了婚就和以前不一样呗，我就说不能嘛！你们家佳琪呀，多孝顺呢。是，小张，我先走了啊，不跟你聊了。哎，行，你忙。哎。哎呀，哎呀，哥哥，没早没早，哥，快来快来，赶紧啊，哥，赶紧抽了。抽我抽你，哪有心情抽这个？不是你怎么来哥？快快快，怎么了？怎么了？我告诉你，出大事儿了啊！过两天我丈母娘过生日，你说我做女婿的不得送点什么生日礼物吗？可是送什么，哥们儿我想不出来呀！哥，你要就这事儿，你早问我，早解决了。你看你急那样，我问你，哎，我问你跟没问一样。哎哥，你听我跟你说啊，那女的哈，嗯。哎呦，你送件衣服不就完了吗？哎呦喂，打住打住，这都什么年代了，送衣服你拿得出手吗你呀？哥，当然不能是街上随便买的那种衣服了。你想啊，你送就得送那个网上那种最潮最火的衣服。你上网找啊，你看最近什么最火？什什么最火？没看，就那个，骑哪儿小短裙儿。哦，是那个骑臀小短裙儿是吧？骑哪儿小短裙儿嘛？哎不不，这不行，这不行。这绝对不行！我丈母娘多大年纪，穿这个出去了，那不跟妖精一样吗？这不行，送礼不行，也对哈、啊。那咱就送个大点的，显眼的，搁家里又实用，还显得你出手大方。行啊，什么呢？大座钟，座钟怎么样？哎，真行，又能报时，座钟又大，那字儿又大。没错，老丈母娘年纪大了，眼睛花了，看不清。咱们送钟啊，孝顺女婿，送钟好。送钟，我他，我他送钟，送送钟是送给死人的，要过生日送钟的吗？我告诉你，蒋公辉啊。你再说一句，我给你送个钟，你信不信啊？我说闭嘴，闭嘴，我闭。哎，哎，要不这样吧，送你丈母娘两泡玻尿，不是不是，两泡玻尿酸。哎呀，两泡就够工作啊，玻尿酸。不是那什么东西那是？哎呀，你不知道啊，就整容那玩意儿，就扑打脸上，然后脸鼓鼓的，特别年轻显的。勾引老头子出去，哎，就是你办张整容卡送你丈母娘。哎，整容卡这还行啊，对吧？而且现在挺挺时兴的是吧？挺流行。哎呦，不行不行不行，不行！你这样不打击我老丈母娘自尊心了吗？她觉得在她女婿心目当中，她不是完美的，她是已经老了，过气了，伤她老人家自尊心。还真是啊。哎，要不这样吧，我亲弟，你把那整容卡给我啊，我给影子整一张。行啊，让他那宝刀脸给弄一弄。没问题，卡，卡给你没问题。卡呢？没买呢。哎呀，那你送点什么呢？哎呀，送点什么？别着急嘛，你肯定能想到。哎，啊？哎，什么？哎呀呀呀！哈哈，哎，大宝，我想好了，送画啊。送画多好啊！
，又有品味，又高雅，又……反正送花挺好的。哥，送花好，送花好，是吧？嗯，送花，我定了，就送花。我是好妈妈呀，下班回到家呀，辛苦了一天，快点坐下吧。等着，等着，等着。嗯，还要来，给你个惊喜，一个 surprise。好了，好了，好。哦，看得见吗？哎呀，太配合了，太配合了，完美完了。哦，我要看。妈，好，一二三，噔噔噔噔，请看。妈，这是我给您买的生日礼物。哎呦，姑姑你没事吧？没事吧？没事吧？他说没事，你信吗？不是，那花呢？不小心点儿，你看看你。妈，过两天就是您老，呃，不是，就是您小，啊，不是，就是您老小的生日。想好了再说。我做女婿呢，我想送您个生日礼物，啊，呃，就是送您一幅画。为何没有拆开呢？只想给你个惊喜。我觉得像您这么有品味的一个人，最应该配上这么一幅有品味的画。哎呀，谢谢，谢谢，谢谢。开场序幕，两相起舞，鞠躬落幕，不辞辛苦，送出欢乐，独自痛苦。你说这样其实何苦？在我身后默默付出，为我做的历历在目。对你的爱不说也清楚，不知不觉已没有你呵护，得到掌声失去了你，就像这场人间喜剧，荣誉奖项谁又在意？在这庆功会没有你。着走来，笑着离去，经历一生，想看一部喜剧，给我幸福，伤痛留给自己。但是如今已没有你，小心。给自